മമ്മൂക്കയുടെ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ലുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു പേരാണ് പതിനെട്ടാം പടി എന്ന പേര് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഉണ്ണി എന്നാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ വീഡിയോ ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പതിനെട്ടാം പടി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ വന്നു എൻ്റെ നെറ്റ് സ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് ഇത് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ വേറെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസാധ്യ ബി ജി എം ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രസമാണ് നമുക്കിങ്ങനെ വളരെ എൻഗേജിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വിഷ്വൽ കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ബി ജി എം ഗംഭീരമാണ് ആൻഡ് രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യം പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ വോയിസ് ഓവർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വോയിസ് ഓവർ നമ്മൾ പല സിനിമകളിലും പല കാര്യങ്ങളിലും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതിലങ്ങനെ ഒരു വലിയ പുതുമ തോന്നിയില്ല പക്ഷേ അതൊരു പഞ്ചിങ് എലമെൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് അതിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹം നരേറ്റ് ചെയ്ത് പോയ കഥ വളരെ ക്ലീഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് സ്കൂൾ കാലഘട്ടം ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ അവർ തമ്മിലുള്ളൊരു ഫൈറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്ലീഷേഡ് കഥ ആൻഡ് അതിനുശേഷമാണ് മമ്മൂക്കയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ഡയലോഗ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായാലും തുറന്ന് നോക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ വിഷ്വലിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് അനലൈസ് ദ വിഷ്വൽസ് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലും പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിലും പഠിക്കുന്ന രണ്ട് ഗാങ്ങുകൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ആ കുട്ടികൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തമ്മി തല്ലുകല്ല തല്ലി കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തമ്മി തല്ലുകയാണ് അത് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു സ്കൂളുകൾ തമ്മിലുള്ളൊരു വൈരം ഒരു മത്സരം അതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമല്ല വേറെ എന്തോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ അടിക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് അതിനോടൊപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലാണ് കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള പെൺകുട്ടികളെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലുള്ള സുന്ദരികളായ പെൺകുട്ടികളൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിനിമാക്കാരാരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ കേട്ടോ ബോയ് സ്കൂളിനെയാണ് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലെ പയ്യനായിട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു 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 പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ചെയ്യുന്നത് പൃഥ്വിരാജാണ് എന്ന നറേഷനെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആരാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലെ കലിപ്പൻ പയ്യൻ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് മമ്മൂക്കയാണെന്നാണ് പക്ഷേ അതങ്ങനെ അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ട്രെയിലറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മമ്മൂക്കയെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ഈ അടിയുണ്ടാക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലെ ഗ്യാങ് നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇവരുടെ ആരുടെയും പ്രസൻ്റ് അല്ല മമ്മൂക്ക ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രം അതൊരു കഥയുടെ തുടക്കത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മിഡ് വേയിലോ വരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിരിക്കും ഒരു ട്വിസ്റ്റിങ് കഥാപാത്രം അപ്പോൾ ആരാണ് പൃഥ്വിരാജ് ബഹുമാനിക്കുന്ന പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ കഥാപാത്രം ബഹുമാനിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലെ ചങ്കൂറ്റമുള്ള ആ പയ്യൻ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ആര് എന്നാണ് എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ തോന്നുന്നത് കാരണം പട്ടാളത്തിൽ അത്രയും റിസ്ക്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചങ്കൂറ്റം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തെ ആ പയ്യനുണ്ടല്ലോ ചില ഡീറ്റെയിലിങ്ങുകൾ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അടിയോ ഡയലോഗോ എന്തോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലെ പയ്യൻ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നു അപ്പോൾ സുന്ദരികളായ രണ്ട് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നു അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് മുഖം വെട്ടിച്ച് നടന്നു പോകുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ബോയ്സ് ഓൺലി സ്കൂളുകൾ അതുപോലെ എൻജിനീയറിങ് മെക്ക് ബാച്ചുകാർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നോക്കുകയും ചെയ്യും നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ കലിപ്പായിട്ട് നടന്നു പോയി അതൊക്കെ ഒരു ഡീറ്റെയിലിങ് ആണ് അതൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി പോസിറ്റീവ്സ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോലെ എനിക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തൊരു കാര്യം തൊണ്ണൂറ്റേഴ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് എന്നാണ് ട്രെയിലറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റേഴ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ജൂലൈ മാസങ്ങൾ അതിനിടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സമയങ്ങളിലോ നടന്നിട്ടുള്ളൊരു കഥയായിട്ടായിരിക്കാം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഊഞ്ഞാലാടി ഇങ്ങനെ പോയി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്യാമറയൊക്കെ ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലേക്ക് ആരാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സംശയം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലോ ആറാം ക്ലാസ്സിലോ മറ്റോ പഠിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു സ്കൂൾ ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് വാങ്ങാനുള്ള കാശ് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ചോദിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ